Servus und Hallo bei Not Another Dope Show. Vor ein paar Jahren, also ich lebe in Berlin, ja, und vor ein paar Jahren war in Berlin noch die CDU an der Regierung. Es hat sich schon abgezeichnet, äh, zum Ende hin, wenn die Wahl ansteht, dass sie wahrscheinlich nicht mehr gewinnen werden. Da haben sie dann Werbung gemacht mit Achtung, es droht die Legalisierung von Cannabis. Es droht. Alle <lacht> hier ja, geil. Und äh, dann, ich weiß nicht, ich glaube, die Frau Mörtler hat dann noch mal eine halbe Mille locker gemacht, damit sie eine Aktion starten können in Berlin. Die hieß zu breit. Ja. Da gab es dann hier auf YouTube Videos. Ich verlinke die mal. Weil Nachspann ist mir das zu blöd. Also ich verlinke es mir hier. Ähm, da ist halt ein Rapper, der in seinem äh, Rap so tut, als würden äh, die Konsumenten sich die Zähne mit seiner Klobürste putzen. Wahrscheinlich wollte er damit sagen, ich hätte solchen äh, Mundgeruch wie Scheiße. Ja. Katzen essen. Ja. Ihr seht immer wieder mal eine Katze, wenn ihr durchs Video laufen. Zwei sogar. Die leben beide noch. Ich bin noch nie drauf getreten. Bei mir schaut es auch nicht so aus wie bei Hempels und dem Sofa. Ein bisschen unaufgeräumt ist es manchmal schon. Es liegt aber dann daran, dass ich halt gerade nicht kann, weil es mir gerade scheiße geht und ich mich nicht gerade bewegen kann. Und meine Partnerin ist in der Arbeit, die äh, ist nicht da, die kann das natürlich dann auch nicht machen. Dann kann es schon mal sein, dass es ein paar Tage nicht so toll ist. Und sobald es mir besser geht, hole ich dann nach, was man halt nachholen muss und aufräumen und abspülen und teilweise nicht sauber machen etc. Pp. Jetzt ist es aber so, dass äh, es natürlich schon, wie kennt jeder, Leute gibt, die wie ein Messi dann hausen, mehr oder weniger. Ja? Die halt dauernd dauernd sind und dass sie zu faul sind, ihren Dreck rauszuräumen und dann liegt der halt da ein bisschen länger als normal. Und wenn man dauernd breit ist, dann interessiert es einen auch wenig. Aber das sind seltenere diese Phänomene, die gibt es aber gut nicht so häufig. Die meisten halten die Wohnung sauber und rein, weil sie so nicht im Dreckstall leben wollen. Aber mich persönlich stört es auch nicht. Ich habe eine Zeit lang auch so gelebt. Ja, das war halt da, wo man das mit dem Kanal, das mit dem Arsch angefangen hat damals und halt nicht von nichts aussuchen hat können. Nehme ich heute eine energetische Sorte und dann räume ich auf oder mal nicht dort. Es gab ja nur ein Mal nicht dort. Also das gab es bei uns nicht. Und das haben wir dauernd, dauernd Bei dieser Aktion war es aber dann auch noch so, dass sie in drei Schulen in Berlin waren und dort eine Ausstellung gemacht haben. Und von irgendeinem so findigen Typen, das heißt findig, windiger Typ, der hat so eine Brille entwickelt, hat behauptet, es wäre der Cannabis-Rauschbrille. Das ist eine Alkoholrauschbrille. Da habe ich mir schon gedacht, als ich da von Ankündigung gehört habe. Das war auch der Grund, warum ich da überhaupt hingefahren bin. Ich wollte die Dinge ausprobieren. Dann standen da ein paar so Studenten, die schon auswendig gelernte Texte drauf gehabt haben. Und die haben sich auch mit so drei, vier Eltern unterhalten. Da waren ganz viele Stühle aufgebaut, eine Bühne. Ein Psychologe war da, ein äh, Anwalt war da und eine Drogenberatung war da. Und eben die äh, angekauften Studenten, die das da präsentieren sollten. Sobald die Brille äh, frei war, ich habe so mitgekriegt, wie sie alle gelacht haben, weil sie mal versucht haben, irgendwas zu greifen, wenn das nicht funktioniert hat. Und ich habe mir die ganz kurz nur aufgesetzt, sofort gesehen, was los ist. Ja? Doppelbilder. Man sieht doppelte Bilder und die sind leicht versetzt, sodass du immer ins Leere greifen musst. Da bist du wieder abgenommen. Und als sie angefangen hat, mir äh, ihren Zahn da aufzusagen, habe ich gesagt, mein Winter, Entschuldigung, nur meine Frage. Ich höre da keiner zu. Haben Sie schon mal konsumiert? Gut, ja, schon mal probiert. Ich sage, geh. Und im Alter haben Sie bestimmt schon mehr als wie einmal. Ja, gebe ich zu, aber es geht ja um Jugendliche. So, ja, ist schon klar. Darum geht es mir gerade nicht. Ich bin auch dagegen, dass Jugendliche kiffen. Haben Sie schon mal eine Brille aufgesetzt? Sag sie, ja. Und, ja. und ändert sich das irgendwie an einem Cannabisrausch? Nein. Sie geben uns ja Zensen an Jugendlichen Jugendlichen seinen Scheiß. Was glauben wenn Sie, was passiert? Die können wir jetzt warnen, mit allem Möglichen. Sobald der einmal probiert zu... Einen Joint braucht hat, einmal bloß probiert hat, einer von denen. 
dann sagt der Herr, kannst du euch an die Gründe erinnern, das stimmt nicht. Dann probieren sie es alle, haben die positiven Erfahrungen am Anfang wahrscheinlich, lachen sich kaputt, aber die glauben kein Wort mehr. Weil man Vertrauen nicht braucht mit so einem Mist. Ja, aber was soll ich tun? Wenn ihr uns mit denen Chefs, sagen sie es denen, dass das so nicht in Ordnung ist. Und erzählen sie nicht den Leuten so einen Schmarrn. Weil die glauben sie nur am Ende auch nicht mehr. Gar nichts davon. Wenn sie es doch immer probieren. Ja, damit ich stehen lassen. Fahren sie nicht schlecht zu meinen Meinen. Ja, ich sage ja, es nur meinen. Äh, machen sie was draus. Da bin ich weg dann. Da habe ich mich Publikum gesetzt und habe mir das angehört, was sie davon erzählen wollen. Er ist erst der Mediziner, der, der Psychologe. Dann erzählt er halt die richtig ganz krassesten Sachen, die es so gibt, wie zum Beispiel Psychosen, die mitunter bei Menschen ausgelöst werden können durchs Kiffen. <lacht> Einmal nichts gesagt. Das stimmt. Alles richtig. Ganz kleiner Prozentsatz, 4 Prozent, glaube ich. Ja, und dann erzählt er so weiter und dann. Ähm, Bla 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 bla. Ja, und, am, und das Schlimmste ist, dass es halt auch tödlich enden kann. Und da bin ich eingeschritten. Und so, hey, Moment. Guck da hoch. Da, du, da will man was fragen. Haben die dann tatsächlich gerade gesagt, dass Cannabis tödlich endet? Und dann sagt er ja. Und so, hey, das geht nicht. Sie können hier vieles erzählen. Sie können hier das Schlimmste von Schlimmen ausgraben. Sie können sagen, 4% aller Konsumenten, 4% von den kritischen Konsumenten könnten eine Psychose kriegen. Dann sagen Sie bitte auch, wie viel Prozent sind denn das beim Alkohol? 4% übrigens, ja. Genau dieselben 4%. Dann sage ich, und wie kommen Sie darauf, dass das tödlich ist? Es gibt nicht einen einzigen Todesfall, außer bei dem Mann, wo der Ballen auf den Kopf gefallen ist, bei dem Maskenmörder namens Hanf mit Nachnamen, die vielleicht, aber ganz sicher nicht diese Pflanze und das wäre gar nicht der Wirkstoff. Ja, das stimmt einfach nicht. Und dann haben sie vorne schon ein paar aufgestellt, ja, ein paar so Multi-Typen, und sagt, ja, hier sehen Sie einen Störer, aber ich meine nicht Störer, ich schreie nur so laut, damit Sie mich da vorne auf der Bühne auch hören. Ja? Sie haben ein Mikrofon, ich nicht. Ich bin überhaupt nicht aggressiv, gar nichts. Aber ich sehe hier die Fragen in den Gesichtern von den Leuten und Sie lügen sie an. Also bitte bleiben Sie bei der Wahrheit. Und dann halt die auch mit Klappe. Und das war dann ein Deal. Er sagt, okay, dann lassen wir das mit dem, das kann ich selber nachlesen, wie er das dann sieht. Für alles klar, sie können dann den Leuten nichts geben, wenn sie da irgendwo, irgendwo äh, was finden im Internet, dann bitte schön, ich bin ganz offen. Ja, und dann war da auch nichts mehr. Also da war nur noch der Winterkleier, also ganz normale Sachen, also müde, träge, wenn man müde ist, dann könnte es sein, dass man schädlich und bla 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 bla. bla. Und ich habe das alles über mich ergehen lassen, ich habe nirgendwo Widerspruch äh, eingesprochen, weil er ja einfach nicht mehr gelogen hat. Ja. Ich habe die Leute, da sitzen sind, das war es einer, gesichtlich gezeichnet vom Alkohol, ein dicke, fette Schnaps nach und sitzt da mit seinem Sohn und ich erkenne Leute, die lange Zeit im Knast waren auch, ich weiß nicht warum, aber man erkennt das. An der, an der Haut, an, den, an der Frisur meistens. Ja, auf alle Fälle sitzt er halt da, vielleicht ist es auch alles falsch, was ich sage. Auf jeden Fall Alkoholiker gewesen, war da ja, und trocken mit Sicherheit, also so hat er auch nicht gehört. Und er fragt halt, was soll man tun? Beim Anwalt dann, was soll man denn tun, wenn ein Jugendlicher, sagen wir mal, mit 17, 16, 17 ankommt und sagt, hey Papa, ich möchte mal was rauchen. Was soll man denn da machen, wenn er schon was hat oder wenn er auch nichts hat, was soll man machen? mit dem dann probieren oder rausschicken. Was glaubt ihr mir, was der gesagt hat? Das hat ja tatsächlich Anzeigen. Sie machen sich sonst strafbar. Ach, die Herr, das kann ich noch nicht. Was ist denn das für ein Mann, hey? Dann hat er auch noch erzählt, Cannabis wäre verboten, dann und dann. Und irgendwann einmal habe ich dann nach da angefangen. So, jetzt sagen Sie mal, das stimmt doch gar nicht. Wir haben das Betäubungsmittelgesetz in den 50er Jahren, ist das erst kommen und Cannabis ist lediglich in einer Liste, auf einer Liste von verbotenen Substanzen, fast nicht verkehrsfähig. Und da ist es gerade ausgenommen worden, weil es jetzt verkehrsfähig ist, als Medizin. Ja, ich nehme das auch als Medizin. Ich habe vorhin erst mal drei Bons gekauft, bevor ich hier reingekommen bin. Und keiner von ihnen merkt das. Ja, ich habe keine Ausfallerscheinungen wie irgendein Alkoholiker, weiß überhaupt nicht. Stimmt, was gelogen ist. 
Und sie machen hier nur Angst und Panik. Mehr schwören sie hier nicht. Ich möchte nicht, dass 17-jährige oder 16-jähriges Mädchen losschicken in irgendeinem Park, wo sie nachts reingeht und wer weiß, was passiert. Bloß weil sie Park dann Gras haben will. Alter, merkt sie noch was? Beim Bier machen wir auch nicht so einen Aufstand, oder? Mit 16 kannst du dir Alkohol kaufen, Bier. Mit Bier kannst du dich tot saufen. Aber wenn ein Joint rauchen wir euch mal anzeigen. Ihr habt sogar einen Schuss nicht gehört. Ja. Und als die Veranstaltung dann zu Ende war, kommt dann tatsächlich dieser äh, Psychologe zu mir und sagt zu mir, ja, wissen Sie, es ist ja so, dass ich ja eigentlich auf Ihrer Seite bin. Ich bin ja dafür, dass man für Erwachsene freigibt. Ja, dann sagt er, warum machen Sie dann bei dieser Prohibitionsveranstaltung mit? Geben die paar Euro, was Sie da jetzt verdient haben damit? Haben Sie es Leuten ja Angst gemacht? Aber dann kam halt eine schöne Nachricht. Er sagt, bei keiner anderen Veranstaltung waren so viele Besucher wie bei der. Und es waren gerade mal 30. Und Berlin hat weiß ich nicht wie viele Millionen Einwohner. Das war ein deutliches Zeichen an die Prohibitionisten. Die Leute, so nicht. Aufklärung ja, aber doch nicht so. Man kann ja mit Schüler so anliegen. Glaubt ihr nicht, wie blöd oder was? Das kann ich nicht verstehen, dass sie immer nur dieselben Fehler macht wie in den 80er Jahren und 70er. Hey, in den 70er Jahren gab es eine Zeitschrift, die hieß Schule und wir. Ja, die habe ich gekriegt damals und ganz viele anderen Schüler auch in Bayern, die sind alle, alle haben sie gekriegt in der Schule. Schule und wir hieß das. Und da haben wir dann angefangen, einen Drogenkrieg zu führen. Da drin ist erklärt worden, Cannabis, also Haschisch ist damals, Haschisch, das Grauschrift, bla 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 bla, und ein Foto von einem Junkie, langhaarig, Nadel im Arm, irgendwo in der Ecke liegen. Das ist, was passiert, wenn man äh, Haschisch raucht. Als ich meinen ersten Joint geraucht habe, mit 18, und ich habe nicht wegen dem ganzen Krampft und dem ganzen bla bla nicht probiert, sondern einfach weil ich kein Interesse gehabt habe, mich zu berauschen. Erst mit 18 hat es angefangen, dass ich mich berauschen wollte. Und dann war ich ganz schnell Fan von dem, von dem äh, Cannabis. Weil die ganze Alkoholgeschichten, die ich davor erlebt habe, äh, haben jetzt sehr, schon sehr früh angefangen mit dem, mit dem Alkohol. Das, äh, ne. Also, ich habe gar keine Lust, da, um diese Ausfälle zu haben. Aber trotzdem haben wir ein bisschen besettelt sein, aber ich möchte da und aggressiv sein oder sowas. Weißt? Das ist etwas, was ich halt überhaupt nicht nachvollziehen kann. Der volkswirtschaftliche Schaden bei Alkohol ist immens. Heißt, Cannabis hat auch einen Markt. Die Abnehmer gibt es. Und ich meine jetzt nicht die 50.000 Patienten, die es gerade gibt momentan. Sondern ich meine die illegalen Konsumenten. Nicht umsonst gibt es so viele Grow-Shops und Head-Shops, Messe und die ganzen Industrie, die dahinter steckt, um das Ganze herzustellen. Legale Produkte, die nur für den Konsum da sind. Alter, weißt du, sind meine Leute, kennst du, die einen Baum haben? Hm? Wie viele muss es geben, die was kaufen, damit diese Läden überstehen und damit die Hersteller überstehen und dass sie weitergibt? Merkst du, was ich meine? Das sind so unglaublich viele, dass das da, wenn du die alle einsperren würdest, dann wäre halt Deutschland leer. Und deswegen werden sie auch früher oder später das Ganze legalisieren müssen. Sie können nicht alle bestrafen. Das ist unmöglich. Mindestens so viele Leute, die Alkohol trinken, kiffen, bin ich mir ganz sicher. Und Mischkonsum ist auch weit verbreitet. Und da bin ich gar kein Fan davon. Ja. Aufklärung, Fachgeschäfte, davon bin ich ein Fan. Ich würde keinen Schnaps in dem Supermarkt stehen haben wollen. Ich würde auch kein Bier da drin stehen haben. Auch kein Wein und kein Sekt. Dafür braucht es Fachgeschäfte, wo du gut beraten bist. Guter Wein, guter Sekt, guter Schnaps. Ja, ganz genau. Ich weiß, dass diese Forderung für viele äh, abstrus klingt. Weil wir in einer Welt aufwachsen, wo das einfach nur so ein Getränk ist. Obwohl es eine Droge ist. Ja, Im Supermarkt steht ein Träger Droge. Das schmeckt lecker nach Malz. Und Hefe. Und äh, was halt drin ist, weißt du? Ist so. Wein auch. Ich habe eine Droge, die lecker schmeckt. Für manche, finde ich nicht. Ich mag keinen Wein mehr. Früher mochte ich ihn gern, jetzt nicht mehr. Ich trinke jetzt Traubensaft und alles. Aber mir ist halt das eher mit dem Cannabis. Gell? Schmeckt auch lecker. Gibt es verschiedene Sorten. Es ist unglaublich, dass das eine verboten ist. Oder nicht im <lacht> Grunde reguliert ist. Und die anderen Sachen schon. Blei im Gras. Das kann es nur geben, wenn es verboten ist. Oder? 
bin ich froh, dass ich keins erwischt habe. Aber wenn man dran denkt, dass es bald echt cannabis tote gibt, weil sie Blei geraucht haben, dann sind sie natürlich an den Beimischungen gestorben. Und dann, dass sich dann da CDU- und CSU-Politiker hinstellen und sowas sagen, die selber schuld. Hättest du ja nicht dauer messen, hättest du ja auch saufen können. Das sagen sie nicht dazu. Aber wenn sie mal Freibier verteilen, ist es genau das, was sie ihnen vermitteln. Ja? Und das dritte Partei, die meint, wir sollen uns betrinken, wenn wir schön Akku sind und Gritzing wollen. Arschlöcher. <lacht>